siku zote hauhitaji kuwa na vitu vingi sana ili kuianza safari ya mafanikio inayoendana na hatma yako anza ulipo na chochote ulicho nacho karibu katika the uniqueness show kipindi kinachokuletea vitu vya kipekee na vitu tofauti vilivyopo katika biashara mbalimbali ili kukusaidia kufikia malengo ambayo umekuwa umejiwekea kwa wakati sahihi yani sisi tunakufanya wewe kuwa wewe katika kile unachokifanya Simply tunasema kwamba be unique katika kile unachokifanya. Mimi naitwa Lightness Elisha. Tuna mengi mazuri siku hii leo ndani ya The Uniqueness Show yatakayokufanya kuwa watofauti katika biashara zako. Na leo tutaitazama biashara ya chakula. Na hapo baadaye nitakuwa naye Nancy Luhanga ambapo tutatazama mambo mengi ambayo yapo katika biashara hii ya chakula na tutakuambia kipi cha tofauti ambacho unaweza kukiongeza katika biashara hii na lengo letu ni kukusaidia wewe kufikia malengo yako ya kuwa mfanya biashara mkubwa kwa sababu naamini kwamba kila anayeanza biashara siku zote lengo lake ni kuwa mfanya biashara mkubwa. Haya yote unayapata ndani ya The Uniqueness Show. Ni kusi uwe nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, yani twende sambamba uweze kujifunza mengi. Nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki kinakujia kwa udhamini mkubwa kampuni ya You Can Be Rich ambao wanashughulika na kutoa ushauri kwa wafanyabiashara mbalimbali kuhusiana na masuala ya marketing sales na pia wanatoa mafundisho kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wa kila aina na vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na biashara. Hivyo wewe kama mfanyabiashara mwenye ndoto ya kufika mbali, hii ni sehemu mwafaka ya kutembelea. Na leo ndani ya The Uniqueness Show, tutaitazama biashara ya chakula kwa upande wa mamantilie na hotelini. Tutaangalia kitu gani ambacho kinaweza kikakuvutia wewe kula kwa mamantilie au kula hotelini. Kama tunavyojua kwamba Chakula ndilo hitaji lililokuwa muhimu na la msingi kuliko mahitaji yote duniani kwa binadamu yeyote yule. Hivyo kutokana na umuhimu wa huduma hii ya chakula, kumekuwa na biashara nyingi za kila aina, kila mahali za vyakula. Lakini ubunifu ndio unaotokana katika biashara hizi. Na hapa ndani ya The Uniqueness Show, wewe uliyemfanya biashara wa chakula utapata vitu vya tofauti vya kipekee ambavyo unaweza ukaviongeza katika biashara yako hii ya chakula na ukawa wa kipekee na ku na kumfanya mteja aendelee kuipenda huduma yako na kusi uwe nami mwanzo hadi mwisho Now, nipo na Nancy Luhanga Nancy karibu sana ndani ya The Uniqueness Show na tunazungumzia biashara ya chakula hasa upande wa mamantilie na upande wa hotelini. Hebu tuambie wewe ni sehemu gani ambayo unaipendelea kula kati ya sehemu hizi? Kwa mimi upande wangu ni kwa mamantilie. Kwa mamantilie cha kwanza ukiachana uke, na chakula chenyewe kwanza bei. Bei inakuwa ni affordable, affordable. Kwa sababu yani una, kile yani ko, ni kwa hali ha, watu wa hali zote wanaweza kununua kile chakula. Ukiachana hotelini, hotelini ndiyo kun, unaweza ukapata bei chakula cha bei ya chini. Lakini pia sio wote ambao wanaweza kwa, kwa afford kununua hiyo chakula. Bwana kwa mamantilie sawa bei unasema affordable lakini chakula chake ah mimi nikiendelea kwa mamantilie bwana chakula kina Ah lakini inategemea. Sisi mimi napenda kula. Inategemea kwa mantili gani umeenda. Wengi yani asilimia kubwa ya mantili mimi nawafahamu. Chakula kinakuwa kidogo. Kwa mimi maamwisho nakumbuka nienda kwa mantili moja makumbusho. Yaani chakula yani unakula una shiba full vitamin balanced diet. Kama mimi nikijaga ni kama mtu ukienda kwa mantili unaagiza hali nyama. Mimi yani nina bahati mbaya afu kuzingatia napenda kula nyama sana lakini inakuwa na punjo nyama. Ukiona okay, unabadilisha una tu mazingira mama. Nasema kibadilisha mazingira ndio unaenda kwa mwingine unaweza kukuta chakula kingi nyama kidogo. Ile chakula kidogo nyama zimefunjwa. Yaani ukosi matatizo katika kabisa kabisa kabisa. Sasa kwa upande wa mantilie sawa unaweza kuwa na chakula kingi lakini zingatia pia kuwa na bei ambayo kila mtu ataweza kuiafford hiyo bei yako kwa sababu tumezoea mamantilie wanaopenda kula kwa mantilie tumezoea ni watu wa hali ya chini 
Sasa wewe ili kuendelea kuonesha utofauti katika biashara yako hiyo ya mamantilie, zingatia basi kutengeneza chakula ambacho kitakuwa na kinalenga watu wa aina zote. Usiwe unatengeneza chakula tu ambacho ni kwa sababu ya watu wa hali ya chini, wao wanatengeneza tu ili mradi. Zingatia watu wa hali zote. Na mtambi kwa upande wa hotelini, kipi ambacho kinakuvutia wewe kuna kwa hotelini? Kwa hotelini kwanza inategemea hoteli yenu umeenda, unajua? Una, unafika pale kwanza treatment unakaribishwa ingawa kwa mantri ndio unakaribishwa vizuri lakini hata chakula yani ile kinaletwa cha, yani unakiona kabisa yani kinakuvutia mayale wanaita madikodiko wanaweka mengi nini <laughs> eh yani hata unje unajua kupiga selfie ukiweka kidogo unaonekana unacha ukiweka mantri sikumbu eh sidangani kwa sababu gani kwa sababu unafikiri ni kwa nini watu wengi labda akiwa kwenye hoteli kubwa kubwa kula chakula kizuri ndio utakuwa na kapiga picha kaposti lakini kwa mama ntilie mimi kwa experience yangu sijawahi kupiga na sijui kumwona mtu amepiga picha yupo kwa mama ntilie ah unajua pia na ina mata mazingira watu wanapiga hotelini kwa sababu wanaona nikichukua selfie hapa mtu ataniona mimi mimi wa kiwa nime yani wa, wa mboga saba kwa hiyo yani kuliko kwa mantilie watu wataona huu uh, nae vipi lakini ah, basi pia hiyo ni sehemu ambayo kwako wewe mama mantilie unaweza ukaboresha katika biashara yako upande wa mazingira hebu yaboreshe mazingira yako hata yule mteja akija leo akatamani pia kupiga picha akaposti ya niko simu fulani inapata dinner anapata lunch kwa sababu mazingira pia atakuwa yanavutia kwa sababu mazingira yakiwa mazuri pia mtu atavutiwa kula kwako kila siku kuwa kama hotelini kwa kuzingatia usafi wa mazingira yako. Yaani kila mtu yani itakuwa tena sio kwa sababu ya watu wali ya chini. Yeyote yule kutokana na upatikanaji wako utakavyokuwa mraisi atatamani kula chakula kutoka kwako. Haijalishi kwa mama ntilie au hotelini. Zingatia mazingira mazuri. Kitu kingine ambacho kinakuvutia kwa mama ntilie au hotelini ni kitu gani? Kwa hotelini pia au pande zote mbili. Unajua service ile huduma unapata ingawa kuna sehemu nyingine unaweza kafika ile unachukua inachukua muda mrefu sana mpaka kupata huduma ya chakula au chakula kina yani unakaa mpaka ile njaa yenyewe sasa inaisha unashiba kwa harufu kote kote nategemea ni wapi umeenda ni wapi umeenda lakini kama kwa ukienda haichukui muda sana kama hoteli hivi kwamba inategemea na sehemu unaenda kwa mantilie kuna kuna sehemu zingine ukienda kwa mantilie yani mtu anafanya kazi kama amelazimishwa yani kwamba hakupenda kuwa mama mantilie kaamua tu kwa sababu maisha yamemfanya aende huko basi ataamua kwa akaamua kuanzisha biashara ya chakula afanye ili mradi apate riziki na vipi kwa upande wa hotelini kwa upande kwa upande wa hotelini huduma iko vizuri ingawa pia inategemea lakini kuna hoteli zingine unaweza ukaona hoteli nzuri lakini unaweza kuta huduma mbaya na pia chakula pia ni kibovu kwa hiyo kote pia wanahitaji kurekebisha. Hotelini kwenu sasa zingatieni kuboresha utoaji wa huduma zenu. Sasa huduma zinaweza zikawa nzuri lakini baadhi ya wateja kama tunavyomsikia Nancy kwamba ukienda hoteli nyingine wanachukua muda kukuhudumia. Hebu jaribu kuboresha katika ile eneo la kutumia muda mrefu. Sawa tunafahamu kwamba baadhi ya hoteli ukienda lazima utoe oda wa kutengenezea chakula lakini unaweza ukawa tofauti ukawa umetengeneza vyakula vya tofauti tofauti vile ambavyo unajua kwamba wateja wangu mara nyingi wakija hapa wanapenda kula na ukaviweka kama ni kwenye hot pot au sasa hivi tunaona kuna bufe lakini yeah. bufe pia unaweza ukawa zipo hot na wengine na wengine wakioda yani ile mpaka mteja anakuja kuoda kama anataka chakula fani kinaenda kinapikwa wanakuletea kuzingatia muda hivyo muda ni kitu ambacho kwa upande mwingine kinaweza kikaacha tofauti na kikakusaidia wewe kuwa wa kipekee katika biashara yako kwa hiyo hotelini kwa mama ntilie zingatia kuwa kuwajali wateja kuzingati, kwa kuzingatia muda wao kwa sababu unakuta pia mtu ameacha kazi labda amekuja kula lunch ameacha kazi zake ofisini hivyo anahitaji kuwa ku, kuwa katika ule muda ambao amepanga mimi nitatumia nusu saa au dakika tano kula hivyo zingatia pia na ujali muda wa mteja wako na tupate break fupi tukirejea tutaendelea na mazungumzo yetu kumbuka tunazungumzia biashara ya mama ntilie na hotelini usitoke
ni the uniqueness show kutoka Ringo TV. Na leo tunatazama biashara ya chakula kwa upande wa Mama Ntilie na Hotelini. Tumezungumza mengi ambayo unaweza kuyafanya kaya tofauti katika biashara hizi mbili ili uweze kufikia malengo yako ambayo unakuwa umejiwekea katika biashara hizi. Kama ulivyosikia hapo awali kwamba kuboresha na kuzingatia muda wa mteja lakini kuboresha utoaji wa huduma katika biashara hizi mbili. Na tunaendelea na mazungumzo yetu hivyo hujachelewa kama ndio kwanza umeungana nasi. Endelea kuwa nasi kwa sababu yako mengi ambayo ni mazuri yatabadili mtazamo wako katika biashara ya chakula siku hii ya leo. Na nasi mtombe kitu ambacho kingine unafikiria kiboreshwe katika biashara hizi mbili. Lakini pia ambacho unakipenda zaidi katika biashara hizi bili ya mama ntilie na hotelini. Um, kwa, kwa mama ntilie na kwa hotelini pande zote mbili. Naweza sema kwamba we mwenyewe unajua ukikipenda kitu lazima mwenyewe utataka kuwa wa tofauti. Kaya kuanzia muonekano, uniform. Unakuta kwa mama ntilie wengine ile apron analolivaa, yeye anakuta anafutia hapo hapo. Yaani linakuwa halina hata yani halikuvutii. Unaweza kwanza ukimwangalia mwenyewe unasema mm, kama kweli apron analovaa iko vile chakula kitakuwa kisafi. Kwa hapo tunazungumzia kujali mm. afya ya mteja. Wale mm. utofauti ambao wewe kama mama ntilie unatakiwa kuonesha katika biashara yako. Emu jaribu kuwa na muonekano mzuri pia msafi wewe kama wewe jipende kwanza afu ndio ukipende kile kitu ambacho unakifanya na huduma yako. Zingatia usafi. Mimi na, na kwa experience yangu unaweza kumkuta mama ntilie leo ile nguo aloivaa leo kesho pia ukienda pale utamkuta kavalia ile ile nguo ile inakuwa inaonesha kama vile haujali afya ya mteja wako lakini pia haujijali afya yako kwa sababu chakula kinahitaji usafi hivyo basi zingatia usafi i'm sure utakuwa wa tofauti na utaweza kufika pale ambapo unatarajia kufika kwa sababu wateja siku zote wanapenda mahali ambapo patao kutia na moja hapo mpacho kinawavutia wateja ni usafi siku zote zingatia hilo na utakuwa wa sana katika biashara yako ya mama mtilie. Hebu tuombe kitu ambacho unakipenda sana kutoka hoteli. Hotelini unajua mimi naamini kwamba hoteli nyingi ukienda mtu mwingine anakuta haja plan kula lakini ile muonekano sana mm, hivi kweli kama u, yule ambaye anakuhudumia tu yuko vizuri. Basi na hakika hata huduma zao hata chakula chao Yaani chochote kitakacho watakachonifanyia mimi mteja ambao nikifika pale basi kitakuwa kiko kiko very neat. Unajua? Kwa hiyo nakuvuta ngoja at least hata nikanue juice basi. Ah, kwa hiyo kumbe muonekano wangu ni mzuri. Unaweza kanisababishia mtapata hela kwa mteja ambaye alikuwa hata mta mpango wa kula. Labda alikuwa amepita tu labda yuko na rafiki yake kumsindikiza kula. Labda mtu mwingine alikuwa ameshiba lakini kutokana na muonekano wangu mimi mzuri ambaye ni natoa huduma ukamvutia pia na yule mwenzake akatamani kunywa hata juice. Kwa wewe kama mfanyabiashara wa hotelini, embo ujaribu kuwa na muonekano mzuri wa kumvutia yule mteja. Lakini si hoteli tu, hasa kwa kwa mamantili. Muonekano mzuri kuvuta wateja si kabisa. Na hayo ni mengi ambayo ukiyazingatia wewe kama mfanyabiashara utaweza kufika pale ambapo unatarajia kufika. Embo tupe ushauri kwa biashara kwa wafanyabiashara wa biashara hizi mbili kwa wafanya biashara wa hizi biashara zote mbili kwa sababu vyote zote ni chakula tunazungumzia chakula cha msingi mazingira kwa sababu afya ndio kila kitu ukizingatia uki afya basi utahakikisha kwamba chakula chako kizuri muonekano wako huduma kwamba ukimuona mteja unamsalimia una kwa tabasamu una yani unamfanya una mpaka endelee kukaa pale yani ajisikie kwa unajua mteja mfalme kwa hiyo anasema kesho tena nitarudi kesho kutwa nitarudi kwa sababu tu ile kwamba ume, umefika mbe karibu unahitaji nini kuna hiki na hiki na hiki unamuonyesha menu kwa hiyo yani nafanya eh kweli hii haraka mungu so yani kama kuna daftari ya mahudhurio basi naomba niwe mteja wa kwanza niwe na tiki kia siku it's a customer care so yeah. ukiwa nayo basi utaweza kuwini katika biashara yako kabisa singatia hayo yote utaweza kufikia malengo yako asante sana nansi asante nayo thank you so much na baada ya kusikia mwingi kutoka kwa Nancy Luhanga naamini kwamba ukiyazingatia haya na kuboresha katika biashara yako ya chakula utaweza kufika pale ambapo unatamani kufika. Na hebu tupate sasa kuwasikia watumiaji wa huduma hii ya chakula. Wana yapi ya kusema kuhusiana na biashara hizi mbili ya Mama Ntilie pamoja na hotelini. Okay, kwa jina naitwa Tube Johnson. 
kuna utofauti ambao upo moja yani hoteli ni ni, 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 ni chakula ambacho kimeshia andaliwa kwa moja ama nyingine kwamba bi unakuta kaisha itengeneza kwamba hii itakuwa labda ni shilingi 2000 au shilingi 3500 mama ntilie muda ambao kama mna bagaini ya yeah. okay yani kwa moja ama nyingine mimi naona kwamba hoteli ni sehemu ambayo ipo smart ni tofauti na kwa mama ntilie mama ntilie anaweza akafika akachukua kile chakula akakuwekea kwenye sahani lakini ukawa kile chakula kwa hiyo sahani hajaiosha vizuri au hajaifuta vizuri na taulo okay um hotelini of course kwamba unakuta ni, ni, ni hoteli ambayo kwamba itakuwa isha design ile bei lakini tofauti mama ntilie mama ntilie unaweza ukafika na shilingi 1100200 na ukala lakini hotelini ukishafika ni kitu ambacho hakiwezekani kwamba bei ya mdomo ni price ambayo itakuwa ishawekwa okay ushauri wangu ni kwamba mama ntilie atabaki kuwa na ile ile bei anayozungumzia shilingi 1500 au mpaka shilingi 2000 na huku hotelini kitu ambacho kwa naomba wajaribu kupunguza sababu kwa kulingana sasa hivi na hali jinsi ilivyokuwa ngumu mtu anakuja anaweka kile chakula anakuambia ni shilingi 3500 lakini huyo mtu wa kawaida anaweza askimudu umeelewa anaweza askimudu umeona kwa hiyo maana mara nyingi sana nakuta wale watu wa mtano wanakimbia kwenda kwa mantili kwa kulingana na hali jinsi ilivyokuwa ngumu umeona yani tofauti ndio huko hivyo wale watu wa hotelini japo chakula chao ni kizuri ila wapunguze bei na mantili azidi tu um, azidi kuwa smart anaweza akapata kule wateja wengi kwa jina anaitwa Sofia Frederick ni mfanyabiashara chakula katika restaurant ya Shon Catering na mtazamo wangu kuhusiana na biashara ya chakula kwanza kwa upande wa kantini i mean restaurant chakula chake kinakuwa mara nyingi kina quality tofauti na chakula cha mamantilie kama tunavyojua chakula cha mamantilie ni hata mazingira yake yani hayarizishi usafi unaweza kuta chakula yani kina ngongwa na nzi na nini yani hakiko quality kama chakula cha restaurant chakula cha restaurant kwanza usmati wa wale ambao wanaandaa chakula usmati wa wale waiters ambao wanafanya service ya kusambaza kile chakula na pia restaurant kama restaurant inakuwa ni sehemu ambayo yani sema Yaani inakuwa ni mtemo kama hoteli tofauti na mama ntilie mama ntilie unajua ni anaweza kaa sehemu yoyote ile akaweka hapo banda lake akafanya nani acha kula hiyo uh, si sifanye kama nawakonda sana mama ntilie lakini kikubwa anachoangalia yani chakula cha mama ntilie mara nyingi ukiangalia hata price yake iko low yani ni cheap tofauti na cha hoteli kwa sababu kama ukianga mtu mwenye hoteli mtu mwenye hoteli analipa rent kwanza ya simple na umiliki afu pia yani tuseme analipia nini zile kodi VAT tofauti na mtu nani tofauti na mama ntilie mama ntilie wengi hawalipi kodi kwa sababu wenyewe ni ni, ni mover boy yani anaweza akakaa hapa akafanya akija kikamato sui nini kesho yake utamkuta kwa sehemu nyingine ah mimi kama mfanyabiashara ningewashauri sana mama ntilie kwanza waipende kazi yao yani wasijeke ile kama maneno ya watu wanavyosema kwamba mama ntilie bwana chakula chao kikolo yani wajaribu kujiweka sta eno aweke standard fulani kwamba ni chakula chetu na sisi kiwe kwenye standard fulani quality ya chakula chetu kiwe kwenye quality fulani sasa unaweza kukuta chakula cha mantilio ni kitamu lakini usafi yani mimi naongea sana sana kwenye usafi yani usafi wa kweli mhm hata dressing code ya mamantilie ni tofauti unaweza kukuta mtu kavaa zake tukanga na kofia na nini yani haipo kwenye ile uniform ya mtu kama hoteli Natumaini utakuwa umejifunza mengi sana katika The Uniqueness Show siku hii ya leo ambapo tulikuwa tunatazama biashara ya chakula upande wa mama ntilie pamoja na hotelini. Umemsikia Nancy aliyoyaongea lakini pia umeweza kusikia maoni ya watu mbalimbali na mitazamo yao kuhusiana na biashara hizi. Kufikia hapo The Uniqueness Show hakina la ziada. Tukutane tena wakati mwingine hapa hapa Ringo TV na Usiache kusubscribe YouTube channel yetu ya Ringo TV lakini pia kutandikia maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter Ringo TV underscore TV. Naitwa Lightness Elisha. Till next time. Bye bye.